आणि दिवाळीच्या दिवशी नांदूर शिंगोटे परिसरामध्ये एक सशस्त्र दरोडा पडला आहे तर या दरोड्यामुळे आता सिन्नर तालुक्यामध्ये सर्वत्र खळबळ उडाली आहे नांदूर शिंगोटे येथे हा सशस्त्र दरोडा पडला यामध्ये लाखोंचा ऐवज लंपास झालाय तर पोलीस यंत्रणेपुढे आता तपासाचं मोठं आव्हान आहे सुदैवाने यात कुठलीही जीवित हानी झालेली नसली तरीही नागरिकांमध्ये मात्र भीतीचं वातावरण पसरलंय सिन्नर तालुक्यातील नांदूर शिंगोटे येथे सोमवारी रात्री लक्ष्मी पूजेच्या दिवशी रात्री साडेबारा वाजता सशस्त्र दरोडा पडलाय सुरुवातीला प्रथम नाशिक पुणे महामार्गावर राहत असलेल्या सुभाष कराड हे नुकतेच काल मुंबई येथून गावी आले होते त्या ठिकाणी रात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास तयारीत असणाऱ्या दरोडेखोरांनी त्यांच्या बंगल्याच्या बाजूला एंट्री केली हा सर्व प्रकार शेजारी असलेल्या मेंढपाळ यांनी पाहिला मात्र त्यांना वाटलं मुंबईहून कुणी पाहुणे आले असतील त्यामुळे घरची माणसं असतील मात्र सदरच्या दरोडेखोरांनी कराड यांच्या सेफ्टी डोअर लावलेला होता व खिडकीची काच बाजूला करून आतमध्ये डोकावून पाहिले असता कराड यांचा मुलगा सुभाष कराड व सायली सुभाष कराड हे अभ्यास करत असताना त्यांना दिसले दरोडेखोरांनी तिथून काहड तापाय घेतला हा प्रकार कराड यांच्या लक्षात येताच त्यांनी आसपासच्या लोकांना जागा केलं त्यानंतर सदरच्या दरोडेखोरांनी थोड्याच अंतरावर असणाऱ्या राजेंद्र मारुती शेळके यांच्या बंगल्यावर आपला मोर्चा मिळवला या ठिकाणी दरोडेखोरांचा सीसीटीव्ही मध्ये सर्व थरार कैद झाला असून या ठिकाणी त्यांनी सेफ्टी डोअर असल्यामुळे तो त्यांना खोलताना आल्याने त्यांनी तिथून कहाडता पाय घेतलाय मात्र जाता जाता त्यांनी त्या ठिकाणी असणाऱ्या खिडक्या उघडून आतमध्ये डोकावून पाहिलं मात्र राजेंद्र शेळके यांना चाहूल लागली त्यांनी सर्व रूम मध्ये पाहिलं मात्र काहीही आढळून आलं नाही तोपर्यंत हे दरडेखोर पंधरा ते वीस मिनिटं त्याच ठिकाणी थांबून होते त्यानंतर त्यांनी राजेंद्र शेळके यांच्या शेजारीच राहत असलेल्या बबण शेळके यांचे वडील बाहेर झोपले असताना त्यांच्या उशाला ठेवलेला मोबाईल व बॅटरी घेऊन त्यांनी तिथून आपला मोर्चा जवळच असणाऱ्या संतोष गंगाधर कांगणे यांच्या बंगल्याकडे वळवला सदरच्या बंगल्यावर येताच त्यांनी त्या ठिकाणी राहत असलेल्या भाडे करूच्या वरील मजल्यावरील दोनही दरवाजांच्या कड्या तोडून आतमध्ये सामानाची उलथापालत केले हाती काही लागतं की काय हे पाहिलं मात्र तिथे काहीही हाताला न लागल्यामुळे चोरट्यांनी संतोष कांगणे यांच्या बंगल्याचा मुख्य दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला यावेळी संतोष कांगणे यांच्या आई रतनबाई या हॉलमध्ये झोपलेल्या होत्या त्यांच्यासोबत शुभ्रा व करण ही दोन नातवंडेही झोपलेली होती मात्र त्यांनी त्यानंतर रतनबाई यांना शांत बसा अंगावर असलेले दागिने काढून द्या व त्यांच्या मानेला चाकू लावून सर्व दागिने काढून घेतले त्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा गंगाधर कांगणे यांच्या रूमकडे वळवला कांगणे हे झोपले होते त्यांना झोपेतून उठवलं व त्यांना काठीने मारझोड केले तुमच्याकडे काही रक्कम असेल ती काढून द्या त्यावेळी त्यांच्याकडे असलेल्या साडेतीन लाख रुपये रोख रक्कम व दहा तोळे दागिने गेल्याचं कांगणे यांनी सांगितलंय या चोरट्यांनी ज्या ठिकाणी प्रथम एंट्री केली त्या ठिकाणी तरुण वर्ग ज्या रूम मध्ये झोपलेला आहे त्यांच्या बाहेरून कडे लावण्याचा प्रयत्न केला मात्र एक प्रकारे प्लॅनच करून गेलेले असणार संतोष कांगणे यांच्या रूमचा दरवाजा लावल्यानंतर त्यांनी हा सर्व प्रकार केला मात्र काहीतरी आवाज येत आहे हे पाहिल्यानंतर संतोष कांगणे यांनी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला एवढ्या झटापटीमध्ये संतोष कांगणे यांची शुभ्रा कांगणे या छोट्या मुलीने दरवाजाची कडी उघडली त्यावेळी संतोष कांगणे बाहेर आले असता त्यांच्या समोर सहा ते सात दरोडेखोर हातामध्ये लाठ्या काठ्या कुन्हाड कोयते लोखंडी पहार अशी शस्त्र घेऊन उभे राहिले त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी कांगणे यांना मारझोड केले हा सर्व प्रकार चालू असताना संतोष कांबळे यांच्या पत्नी मनीषा कांगणे या आपला जीव वाचवण्यासाठी बाथरूम मध्ये आल्या असताना त्यांनी बाथरूमचा दरवाजा तोडला त्यांना हाताला तसंच पाठीलाही इजा झाली या संधीचा फायदा घेऊन संतोष कांगळे यांनी आपल्या बंगल्याच्या पाठीमागील दरवाजा उघडून आसपासच्या लोकांना उठवण्याचा प्रयत्न केला हा सर्व प्रकार सुरू असताना काही चोरटे त्या ठिकाणाहून जवळच असलेल्या रमेश लक्ष्मण शेळके यांच्या बंगल्यावर हाच प्रकार चोरट्यांनी केला दरवाजा तोडून आतमध्ये प्रवेश केला तर चोरट्यांनी आपला मोर्चा वळवलेला असताना रमेश शेळके व त्यांच्या पत्नी अर्चना शेळके आपल्या रूम मध्ये झोपलेल्या असताना दरोडेखोरांनी बाहेरून त्यांच्या रूमचा दरवाजा लावून घेण्याचं विसरले नाही त्यानंतर रमेश शेळके यांच्या मातोश्री इंदुबाई शेळके व त्यांची नातवंडे आदित्य व आरोशी ही जवळच झोपलेली होती दरोडेखोरांनी इंदुबाई शेळके यांच्या कानातील सोन्याची टॉप काढत असताना त्यामुळे त्यांच्या कानालाही दुखापत झाली तर गळ्यातील दागिने घेतले हा प्रकार चालू असताना रमेश शेळके यांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला मुलाने त्वरित कडी उघडल्यामुळे रमेश शेळके यांनी धाव घेताच दरोडेखोरांनी त्यांना चाकूने वार केले त्यांच्या हातावर मानेवर पायावर जखमा झाल्या हा सर्व प्रकार घडत असताना रमेश शेळके यांनी शेजारीत राहत असलेल्या आपले भाऊ प्रकाश शेळके यांना फोन केला असता प्रकाश शेळके ही धावत आले असता घराच्या बाहेर असलेल्या काही दरोडेखोरांनी प्रकाश शेळके यांनाही दगड फेकून मारले त्यांच्यावरही वार करण्याचा प्रयत्न केलाय मात्र हा सर्व प्रकार सुरू असताना बराच वेळ गेला होता त्यावेळी घरामध्ये असलेल्या रमेश शेळके यांच्या पत्नी अर्चना शेळके आई मुले हे सर्व प्रकार पाहत होते 
सर्व दागिने ओढून घेतल्यानंतर त्यांनी या ठिकाणी रमेश शेळके यांच्या पायाला वीट फेकून मारली शेळके यांची रोख रक्कम साठ तसंच दागिने मिळून साधारणतः अंदाजे पाच ते दहा लाख रुपयांचा ऐवज चोरीला गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे दरडेखोरवर रमेश शेळके यांच्या झटपाटीमध्ये त्यांच्या हातामध्ये शस्त्र पाहून अंगाचा थरका पडत होता मात्र सदरचा अनुभव ज्यांनी अनुभवला ते काही बोलण्याच्या तयारीत नव्हते कारण झालेला प्रसंग हा जीवावरून गेला असून यामध्ये सुदैवाने कुठलीही जीवित हानी झालेली नाही या ठिकाणी शेळके कुटुंब धावत आल्यानंतर सदरचे दरडेखोर त्या ठिकाणी पसार झाले यावेळी थोड्याच अंतरावरती एक चार चाकी वाहन उभं असल्याचंही प्रकाश शेळके यांनी पाहिले चोरटे त्या ठिकाणी पसार झाले हा प्रकार नांदूर शिंगुटे गावात घडलाय नांदूर शिंगुटे गावचे अनेक लोक व पोलीस यंत्रणा या ठिकाणी पोहोचली मात्र तोपर्यंत चोरटे या ठिकाणावरून पसार झाले होते पोलीस यंत्रणेने संपूर्ण परिसर पिंजून काढलाय मात्र काहीही हाती लागलं नाही सकाळी सात वाजेपासून नांदूर शिंगुटे येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी झाली पोलीस यंत्रणा आपल्या कामामध्ये मग्न होती यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक निफाड तांबे सिन्नर येथील पोलीस निरीक्षक मुटकुळे सिन्नर एम आय डी सी येथील पोलीस निरीक्षक चौधरी वावी पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक सागर कोते तसंच संपूर्ण पोलीस यंत्रणा या ठिकाणी दिवसभर आपले कामकाज पाहत होती यावेळी पोलीस यंत्रणेबरोबर या ठिकाणी डॉग स्पॉट व ठसे तज्ज्ञ यांनाही पाचारण करण्यात आलं होतं सायंकाळपर्यंत या ठिकाणी चौकशी सुरू होती त्यानंतर पोलीस यंत्रणेने अनेक ठिकाणी आपली पथके सदरच्या दरोडेखोरांच्या तपासासाठी पाठवली याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे आईने दिवाळीच्या दिवसामध्ये नांदूर शिंगुटे येथे सशस्त्र दरोडा पडलाय तर दरोडेखोरांनी एक दोन नव्हे तर तब्बल चार ते पाच ठिकाणी एकाच प्रकारे दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय यामुळे संपूर्ण सिन्नर तालुक्यामध्ये आता भीतीचं वातावरण पसरलंय हा संपूर्ण प्रकार राजेंद्र शेळके यांच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय आता सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलीस काय तपास करणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय आणि त्याने दरवाजा उघडला मी त्यांना काय म्हणते कोण आहे बाबा तुम्ही पाहुणे आहे का कोण आहे तर म्हणते काय नाही ग बस हे काढ मी दिलं हे काढू ते एक 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 म्हणजे सहा जण आले आतमध्ये आणि मग म्हणले तुम्हाला काय आता दिलंय ना पण आम्हाला मारू हाणू नका म्हणले बाबा मग ते म्हाताऱ्याच्या वेटरूम मध्ये घुसले आणि आमचं सगळं तिडच होत दहा थोडे सोनं होत पैसे होते आणि म्हाताऱ्याच्या तिडं सगळी उचक पाचक केली म्हाताऱ्याला चाकू दाखवला मला दाखवला बोलू नको नाही तर तुला मारू संतोषच्या दरवाज्याची कडी लावून घेतली हा संतोषच्या दरवाज्याची कडी लावली मग तो म्हणतो दार उघड दार उघड आता मी तिकडं होते आणि त्या पुरीने दार उघडलं त्या पुरीला म्हणून तुला मारून टाकू आम्ही तिच्या कानातलं काढलं आणि मग संतोष बाहेर आला त्याच्यावर बी मारायला धावली त्याच्या बायकोला बी माराय धावली मार तिच्या हाताला चाकू लागलाय मारहाण करू नको म्हणजे आता तुम्ही घेतलंय ना तर तुम्ही जा पण मारहाण करू नका म्हणजे आम्हाला लई वाईट दिवस दारू घडल्यावर ती मग त्याने पटपट पटपट बाहेर आणले काही आम्ही मग ते ते आम्हाला दगड मारी आम्ही त्यांना दगड मारत मारत मग आपल्या साईडला करत पाठी मग बॅक साईडला नेते इथपर्यंत नेलं आणि तिथून मग अंधारात घ्यायचं आहे इकडं एक गाडी होती जी त्यांनी दुसरं पाहून त्यांनी पाहिली तो लगेच गाडीने सेल मारून पुढे गेला मग इथून फोन फिरवता हे करता मग ते गायब झाले नंतर संतोष कांग्रेसी कडनं करून मग इकडे आले क्रम आहे ना म्हणजे मला दोन अठ्ठावीस ला फोन आला तर त्याच्या आधी पाच एक मिनिट चालू होत त्यांचं दार वगैरे तोडून आहे ना जे आरुषी म्हणजे तीन पोर आहे ना हे बाहेर झोपलेले होते हॉलमध्ये तर त्यांना ती पाच जणांनी घेरलं होतं आणि त्यांना गप्पासा वगैरे तर आमची आरुषी ते ओरडायला लागले तर त्यांना फटकायला लागले आणि म्हातारे माणूस दोन बेड होते ना एका बेडमध्ये रमेश आणून ते वहिनी ते झोपले होते त्यांची कडी लावून घेतली होती आणि एक बेड जो होता ना तो ओपनच होता ना म्हातारीच दरवाजा उघडा होता मग ते एक दोन जण तिकडे जाऊन म्हातारीचं ते कानातलं ओढ हे कर तिला फटकवलं हे म्हण यांनी प्रतिकार चालू केल्यावरती त्यांचं काय झालं का म्हातारीने पण रमेश वगैरे असा आवाज चालू केला मग त्यांना जाग आली मग त्यांनी पण ओरड चालू केली मग मला फोन आला त्याचा दोन अठ्ठावीस ला दोन अठ्ठावीस ला फोन 
फोन आल्यावर मी घरात सांगितलं आणि बाहेर आलो बाहेर आल्यावर इथं येऊन शिव्या वगैरे द्यायला आणि दगड फेक चालू केली तर दरवाज्यात एक दोन जण आले लगेच त्यांनी पाहिलं लगेच पाठी म्हणून दोन आवाज दिला शिव्या द्यायला चालू केल्यावरती बरेच जण यायला चालू झाले वाटतं मग त्यांनी तिला सोडलं आणि बाहेर यायला चालू झाले मग लगेच आरुष त्यांनी तिकडनं दगड वगैरे फेक केली त्याच्यामध्ये माझ्या हाताला नंतर इथे पोटाला त्याच्यानंतर इथे पायांना वगैरे लागलं त्यानंतर रमेश अण्णाच्या इथे चाकूचा वार झाला इथे पाठीत झाला असं आणि इथं मग त्याला पण ते बरं गेलेलं काय काय आता रक्कम काय काय गेलेली काही चेक एवढं तर काही केलं नाही पण जबनमध्ये आम्ही ते देव वगैरे काही आजीच्या कानातलं गळ्यातलं हार वगैरे काही रक्कम वगैरे नेली किती काही रक्कम आकडा काही तरी आम्ही तव बसून जागेचे असं हा तिथं काय काय झालं तिकडे मारझोड झाली त्यांना तुम्ही आरडाओरड केला रात्री दोन वाजेच्या सुमारास सुमारे सहा ते सात दरोडेखोरांनी समोरच्या हॉलचा दरवाजा तुडून आतमध्ये प्रवेश केला आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर हॉलमध्ये आई काय आणि दोन मुलं झोपलेली होती आईने त्यांना विचारलं काय रे बाबा नो काय काम आहे एवढं राहायचं इकडं तेव्हा ना काय नाही ग आईच्या लगेच असं चाकू दाखवला आणि गळ्यातलं काय काय ते काढून दे तिथून गेल्यानंतर हॉलमध्ये गेले हॉलमध्ये वडील झोपले होते वडिलांना उठवलं वडिलांना सांगितलं काय काय घरामध्ये तेवढं गपचिप काढून दे नाही तर तुला लगेच इडच मारील म्हणून तरी मग वडिलांनी थोडा प्रतिकार केला परंतु त्यांनी वडिलांच्या पण छातीवर आणि पोटावर काठीने मार केला त्यानंतर काठीने मार केल्यानंतर इथं घरामध्ये असं काहीतरी आवाज आल्याचा भाग झाला त्यामुळे माझी पत्नी आणि आम्ही दोघं उठलो परंतु आमच्या बेडरूमला त्यांनी बाहेरून कडी लावली होती कडी लावली ती कडी उघडायसाठी मुलीला मी दोन तीन वेळेस आवाज दिला शुभ्रा दरवाजा उघड दरवाजा उघड ती उघडायला ती मोठमोठ्याने रडायला लागली कानातले नेले तू काय बोलली नाही का का बरं बोल ना मग काय काय बोलले ते तुला तर तू मारलं नाही मारलं ना चांदूर शिंगोटे येथे काल रात्री म्हणजे सोमवारी साडेबाराच्या वाजेन चांदूर शिंगोटे या ठिकाणी मोठा सशस्त्र दरोडा पडलेला आहे पाच ठिकाणी सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा दरोडेखोराने प्रयत्न केला मात्र दोन ठिकाणी दरोडा टाकण्यात ते यशस्वी झालेले आहे पहिला दरोडा त्यांनी चांदूर शिंगोटे येथील नाशिक पुणे हवे लगेच असणाऱ्या कराड कुटुंब येथे टाकण्याचा प्रयत्न केला असता तेथील त्यांचा मुलगा जागा असल्यामुळे चोटक येथून पसार झाले त्यानंतर राजेंद्र मारुती शेळके यांच्या बंगल्याकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळवून त्या ठिकाणी त्यांचा दरवाजा बंगल्याचा दरवाजा खोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो अयशस्वी ठरला मात्र सदरच्या सीसीटीव्ही मध्ये ते चोटे जेलबंद झालेले आहे त्यानंतर शेजारीच असलेल्या शेळके यांच्या ठिकाणाहून त्यांनी एक मोबाईल व बॅटरी घेऊन तेथून ते संतोष गमल्याचं काम नाही यांच्या बंगल्याकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळविला या ठिकाणी मोर्चा वळल्यानंतर त्यांनी प्रथमत त्यांच्या दरवाजाचा मुख्य कोंडा तोडून आत प्रवेश केला संतोष कामणे यांच्या मातोश्री त्या ठिकाणी झोपलेला असताना त्यांना मारझोड केली त्यांच्याकडून दागिने त्यांनी इस्तवून घेतले चाकूचा धाक दाखवला व चोट्याने बंगल्यात प्रवेश केल्या केल्या प्रथमत त्यांनी संतोष कामणे यांचा बेडरूमचा दरवाजा बंद करण्यास ते विसरले नाही त्यानंतर त्यांनी संतोष कामणे यांचे वडील गंगाधर कामणे हे त्यांच्या रूम मध्ये झोपलेले असताना तेथील दरवाजा तोडून त्यांच्या घरामध्ये प्रवेश करून त्यांच्याकडून रोख रक्कम साडेतीन लाख रुपये लाख रुपये व दहा तोडे दागिने असा जवळजवळ पंधरा लाख रुपयाचा ऐवज त्यांनी तेथून घेऊन त्या चोट्यांनी बाकी संतोष कामणे यांची छोटी मुलगी त्यांची मिसेस त्यांच्या अंगावरील दागिन्यावर बडले संतोष कामणे यांच्या छोट्या मुलीने दरवाजा उघड आल्यानंतर संतोष कामणे व त्यांच्या मिसेसने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला मात्र समोरील जे दरोडेखोर होते त्यांच्या हातात शस्त्र पाहून त्यांची हिंमत झाली नाही त्यांनी आपल्या बंगल्याचा मागे दरवाजा तोडून पळण्याचा प्रयत्न केला त्याच दरम्यान संतोष कामणे यांच्या पत्नीने मनीषा हिने आपला जीव वाचण्यासाठी बाथरूमचा आधार घेतला मात्र बाथरूमचा दरवाजा तोडून तिच्या अंगावरील दागिने ओरबडून घेण्यात व तिला मारहाण करण्यात दरोडेखोरांनी कसर सोडली नाही 
ज्यानंतर त्यांनी मोर्चा आपला मोर्चा नाशिक पुणे मार्गावर नांदू शिंगोटे गावालगत असणाऱ्या रमेश शेळके यांच्या बंगल्याकडे वळवला त्या ठिकाणी त्यांनी प्रथम दरवाजा दरवाजा तोडला दगड घातले संत त्यानंतर शेळके यांच्या मातोश्री इंदुबाई ह्या हॉलमध्ये झोपलेल्या होत्या व त्यांची दोन नात तोंडे त्यांनी प्रथम त्यांना मारझोड केली अंगावरील दागिनीवर बडले त्यांच्या कानातील ओरबडत असताना त्यांना जखमा झाल्या व तेव्हा रमेश शेळके यांच्या मुलाने त्यांनी रमेशच्या मुलाचा दरवाजा उघडल्यानंतर रमेश शेळके समोर बघतात हा प्रकार पाहून थक्क झाले नंतर रमेश शेळके यांच्यावर चाकूची वाट करण्यात आली त्यांना मारझोड केली पायाला इजा केली त्यांच्या पत्नीला मारझोड करण्यात आली त्यांच्याकडे रोख रक्कम साठ हजार व स्टार ट्वेंटी फोर फास्ट न्यूज साठी प्रकाश शेळके नांदूर शिंगोटे स्टार ट्वेंटी फोर फास्ट न्यूज